اي مخطط بتفتحه بيكون مكتوب على الفيوز حرف اف او كلمة فيوز وقدر تحمله زي ما احنا شايفين ستة امبير الرمز اللي تحت كلمة فيوز ده هو الرمز الشائع للفيوز في المخططات في رمز تاني بيكون قليل او لما بنشوفه لكن هوره لكم دلوقتي بعد الشكل ده ده منظر الفيوز على المخطط بيكون بالشكل ده ويكون مكتوب عليه القيمة 32 فولت 3 امبير دي قدر تحمله بعد كده بيتحرق الفيوز الرقم اللي يكون جنب حرف اف ده بيكون ترتيب الفيوز او رقمه على اللوحة ما بيكونش تابع لقيمة الفيوز زي ما احنا شايفين ده الشكل التاني للفيوز على البوردة طبعا الفيوز بيكون مكتوب عليه على البوردة لما هننقل دلوقتي على بوردة لابتوب بيكون مكتوب عليه حرف اف ولكن اوقات ومع اغلب الاجهزة الحديثة دلوقتي خلاص ما بقاش يكتب عليه رمز ولا ار للمقامة ولا سي للمكثف ولا اف الفيوز خلاص انت بتبقى مع الوقت اصلا عرفت شكله بتبقى عارف كمان الاماكن اللي بيكون موجود فيها واشكاله طيب اختصارا للجزء اللي فات كل اللي انا عايزه منك انك تبقى عارف ان هو رمزه على البوردة او مخطط حرف اف وده شكله على المخطط ده شكله بقى على اللوحة الفيوز بيرمز له بالرمز اف زي ما احنا شايفين هنا كاتب لي بي اف 1 هو ترتيبه على البوردة كده اف 1 اف 2 اف 3 اف 10 ده ترتيبه على البوردة المهم ده الشكل بتاعه وده لو نلاحظ على مدخل شحن بياخد 19 فولت ده شكل تاني للفيوز بيبقى لونه اسمر طبعا ليه كذا لون اللي فات كان ابيض ده اسمر لو نلاحظ هنا ده بيكون على مدخل اتش دي ام اي طبعا ده ما يركبش مكان اللي لسه شايفينه على مدخل الشاحن ده ليه قدر التحمل وده ليه قدر التحمل تاني لازم تبقى واخد بالك ان الفيوز مش عشان هو سلك انك تركب مكانه فيوز مكان التاني لازم تبقى عارف قدرة الفيوز اللي انت شلته من على البورد عشان تقدر تعوض عنه يعني ما ينفعش تاخد فيوز بتحمل 3 امبير تحطه في جهاز الشحن بتاعه 15 امبير من الاجهزة اللي هي اجهزة الجيمنج واجهزة الجرافيك العالية بيكون الشاحن بتاعتها الامبير بتاعها عالي ف لازم تبقى واخد بالك من النقطة دي وقدرة تحمل الفيوز ده شكل تالت للفيوز لونه أخضر لو نلاحظ هنا مكتوب عليهم دوا تحتيه كمان القيمة بتاعة الأمبير اللي بتحملها واحد واحد أمبير الفيوز ده غالبا بيكون على مداخل الشاشات ومداخل يو اس بي مداخل الشاشات الخارجية مش بتاعة اللابتوب مدخل السي ار تي اللي احنا بنتكلم عليه السي ار تي أو ال اتش دي ام اي غالبا بيكون واحد ونص أمبير أو واحد أمبير ده شكل برضو رابع تقريبا رابع اه اف واحد اف واحد فيوز ده شكل برضو فيوز طبعا الفيوز احجام فيوز آه بقدرات معينة المهم عندي انك تكون عارف الفيوز اللي انت رافعه ده امتو قد ايه او تقريبيا امتو قد ايه من فهمك للدايرة عشان تقدر تركب آه فيوز جنب اي مدخل لازم تلاقي برضو فيوز او ملفات يعني الملفات برضو بتستخدم في الحماية ولكن الفيوز بشكل اكتر على اللوحة ده بيكون فيوز الموجود برضو جنب مداخل يوز بي او سي ار تي او مداخل اللان او لو هيحط لك سابورد صغيرة سواء اوديو او لان او او اي حاجة تانية بتكون ملحقة مع البوردة الرئيسية بيكون بينهم بين بعض وصلة او كونيكتور بيكون الدخل بتاع الجهد بتاعه على فيوز رجعنا للفيوز اللي هو بيكون على مداخل الشحن فيوز ده آه علينا اللي احنا نلفت انتباه الناس ان ده مكتوب عليه قيمة ولا يكون 8 امبير زي ما احنا مكتوب ما ينفعش تركب مكانه 2 امبير ولا 3 امبير طبعا هيشتغل معاك ولكن بدخول الويندوز او بتشغيل الجهاز او عمل لود على المراحل المعالجة يبتدي يسحب البوردة تسحب امبير زيادة من الشاحن ومش هتلاقي الفيوز اللي هو الطبيعي بتاعها او القيمة الطبيعية بتاعتها فهيبتدي يتحرق او هيسبب مشكلة تانية الله اعلم ايه هي في طريقتين لقياس الفيوز الاثنين اسهل من بعض الاولاني والاثنين على فكرة ما بتحتاجش ان انت ترفع الفيوز برا البوردة الاولاني بتظبط المالتي ميتر بتاعك على وضع الصفارة وبتبتدي ان انت تقيس الفيوز بتاعك على البوردة من غير ما بترفعه مفروض اللي انت او ما بتلمس الطرفين موجب والسالب على طرفين الفيوز بتسمع صوت صفارة زي ما احنا شايفين
طبعا بيديك أمية قليلة ولكن بمجرد سماع صوت الصفارة خلاص الفيوز ده سليم القياس التاني بيكون على وضع الجهد انت بتوصل السالب مع أرض اللوحة وبتوصل الشاحن بتاعك وتبتدي مع الواير الأحمر أو المجس الأحمر تبتدي تشوف أطراف الفيوز الطرف الأول لو ادالك قيمة وليكن هنا ادانا الدخل اللي هو تسعتاشر ونص فولت لازم الطرف التاني يديني نفس القيمة أو نفس الخرج تسعتاشر ونص فولت طبعا هو مش هيديك قيمة أقل ولكن لو تالف مش هيديلك القيمة خالص يعني هيديلك صفر من الناحية التانية طيب في نهاية الفيديو أتمنى إن الناس كلها تتفاعل البلاي ليست ده هيتحدد الفهرس بتاعه بتفاعل الناس على الفيديو في اليوتيوب هنرفع طبعا الفيديو على الفيسبوك لكن أنصح الناس اللي هتشاهد الفيديو على اليوتيوب لأن فيسبوك بيعمل ضغط الفيديو بيكون الصورة مش واضحة فالناس كلها تتابع على قناة اليوتيوب بتاعتنا كل عام وأنتم بخير وأتمنى من الله أن يكون الفيديو نافع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته